公，我现在只有你啦。我已经准备好了红酒还有蜡烛，我们一起喝一杯吧。几个月不回来呀？不过，我比留学的时候更想你，真的。我也想你啊。姐夫回来了。啊，都回来了。回来了。爸。哎，回来了，回来了，真好，真好。怎么样？对了，嗯，好，给我。什么？这个是我这次出去到庙里请的两个菩萨，这个给你。嗯，这个是给老公的。希望我们全家都能够幸福、平安。哎，真有心啊！啊啊！那我的礼物呢？啊，就是小杰偏心啊！妈，小姨，我都准备好了，放心吧。好，谢谢你。女婿啊，哎，我们家梦洁就拜托你了，你一定要让她幸福啊，嗯。您放心吧。哎呀，姐，老是女婿女婿的，我这鸡皮疙瘩都掉地上了，还是叫小磊吧。还有，小磊啊，你该改口了吧？爸呀，妈的，还是该叫上。妈。哎，哎，这就对了。爸，我们不在的这几天，你自己还过得好吧？爸，你看到我们不高兴啊？
怎么了这是？愁眉苦脸的。哎呀，我们不就出去待了几天吗？想我了。你们俩，这趟出去，又是酒店又是玩，人家都有礼物，不是我挑礼。哎，你这个爸爸，你这公公。你们把我放在放在哪儿了？原来是这个事儿啊！爸，改天啊，我们带着你到商店里去逛，你想什么随便你买，这样行不行？哎，我可不是小气人，我不是非要礼物，我是告诉你，对待老人应该有个起码的尊重，对不对？啊，对，爸，你说的对。心，郑燕，怎么样？喜欢吗？嗯。如果有什么不喜欢的地方，一定要告诉我，我可以按照你的意思再重新装修一遍。没有没有，我都很喜欢。只要能跟你在一起，什么都是好的。因为有你，我才感受到爱的滋味。谢谢啊！你放心，我以后一定会努力做个好媳妇的，再也不会让你爸这样子不开心了回来，回来！你在想什么？没什么。你吃饭的时候我就看你兴致冲冲的样子。说的没什么。是因为梦洁出嫁，家里少了个人，心里觉得不踏实。你可以随时去看他的，住那么近。而且我也跟他们讲好了，以后每天有空一定要回家吃晚饭。好，嗯，应该是这样吧。好了，别想那么多了，睡觉。来。